வணக்கம் அறிந்து கொள்வோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அதிகமான சத்தத்தை சில நேரங்களில் கேட்கும் போது காதுக்குள்ளே கொய்ன்ற ஒரு சவுண்டு கேட்கும் இது எதனால் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா சத்தங்கள்லாம் காதுக்குள்ளே எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம காதுகளை பொதுவாக மூணு பகுதியாக பிரிப்பாங்க அதாவது வெளிப்புற பகுதி நடுப்பகுதி உட்புற பகுதி இந்த சவுண்ட் எல்லாம் அலைகளாக தான் பரவும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்படி இந்த ஒளி அலைகள் வந்து காதுக்குள்ளே போகும்போது வெளிப்புற பகுதியில் இருக்கிற ஏர்ட்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியை வந்து அதிர்வடைய வைக்கும் இந்த அதிர்வுகள் வந்து அடுத்ததாக நடுப்பகுதியில் இருக்கிற மூணு எலும்புகளை அசைய வைக்கும் இது மூலியமாக வரக்கூடிய அதிர்வுகள் வந்து அதிகமாகி உட்புற பகுதியில் காக்லியா அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கும் இது நத்த வடிவத்தில் இருக்கும் இந்த பகுதியிலையும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தும் இந்த காக்லியால தான் ஒரு திரவமும் ரோமங்களும் இருக்கும் இந்த ரோமங்களை வந்து ஹேர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நடுப்பகுதியிலேருந்து வரக்கூடிய இந்த அதிர்வுகள் வந்து இந்த திரவங்கள் வழியாக தான் இந்த ஹேர் செல்ஸை வந்து அசைய வைக்கும் இது ஒவ்வொரு சவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அந்த அசைவுகள் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த அசைவுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சவுண்டு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாறி நம்மளுடைய நரம்பு செல்கள் மூலியமாக மூளைக்கு போய் தான் சவுண்டாக நமக்கு கேட்குது சரி இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வரும் எப்போ நம்ம அதிகமான சத்தத்தை கேட்குறோமோ அப்போ அந்த ஒளி அலைகளோட அதிர்வுகளும் அதிகமாக இருக்கும் இப்படி அதிகமாக இருக்கனால நம்ம காதுக்குள்ளே இருக்கிற ஹேர் செல்ஸை வந்து பாதிப்படைய வச்சிடும் இப்படி பாதிப்படைஞ்ச ஹேர் செல்ஸும் கூட பாதிப்படைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அதுக்குன்னு உரிய சவுண்டை வந்து நம்ம மூளைக்கு அனுப்பிட்டே தான் இருக்கும் இப்படி சம்மந்தமே இல்லாமல் பாதிப்படைஞ்ச ஹேர் செல்லருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு தான் கொய்யின்ற சத்தத்தை வந்து உண்டு பண்ணுது ஏதோ சாதாரண ஒரு சத்தத்தினால இந்த மாதிரி பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா அதுவாகவே சரியாயிடும் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்படுத்த வரல ஆனால் என்றைக்கு இந்த சவுண்டை வந்து ரொம்பவும் அதிகமாகி பெரிய பாதிப்பை காதில் உண்டு பண்ணுதோ அப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து தான் ஆகணும் இந்த மாதிரி கொய்யின்ற சவுண்டெல்லாம் அதிகமான சத்தத்தை கேட்குறனால மட்டுமே வரும் அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது சில நேரங்களில் வந்து வயதானா கூட இந்த மாதிரியான சவுண்டு வந்து கேட்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகளை வந்து நம்ம எடுக்கிறது மூலியமாகவும் இந்த மாதிரியான சத்தங்கள் வரும் இந்த மாதிரியான சவுண்டை வந்து டின்னைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போது இந்த கொய்யின்ற சவுண்டுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன் கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் வேறு ஒரு தகவலோடு சந்திப்போம்